skal i denne lektion kigge nærmere på normalfordeling. Mange størrelser er normalfordelte, såsom kast med to terninger, eller eksempelvis folks højde. Hvornår er en størrelse normalfordelt, kan man spørge om. Det er det, når eksempelvis folks højde afviger lige meget på begge sider af gennemsnitshøjden. Tegner man en graf over resultatet af en undersøgelse om folks højde, fremkommer en symmetrisk klokkeformet kurve, som vi kan se her. Klokkekurven angiver en række nyttige oplysninger, som jeg vil nævne hen imod slutningen af denne lektion. Forskriften for denne klokkekurve har vi altså lige her, fx, hvor my er middelværdien. Vi bestemmer kurvens toppunkt. X er den uafhængige variabel. Og sigma er standardafvielsen. Sigma bestemmer altså spredningen. Vi antager i denne lektion, at vi måler højden på mænd, hvor middelhøjden er på 180 cm. Vi kan se, at klokkekurven topper ved middeltalt, altså de 180 cm. Vi ser yderligere, at standardafvielsen er på godt 5 cm. Standardafvielsen angiver klokkekurvens spredning. Den bestemmer altså afstanden mellem benene. Det vil sige, at jo større standardafvielse, jo større bliver spredning mellem kurvens ben. Læg mærke til, at kurven er kontinueret. Det vil sige, at der er uendelig mange punkter. Og i vores tilfælde svarer det altså til, at vi måler højden på uendelig mange mænd. Her ser vi et stikprøve på 500 mænd. Vi ser, at histogrammet kun minder en smule om en normal fordeling. Hvis vi derimod øger vores stikprøve til 5.000 mænd, så vil vores histogram ligne mere vores symmetriske klokkekurve. Og for en uendelig stor population vil vi altså få denne symmetriske klokkekurve under forudsætning af, at højden på mænd naturligvis er normalt fordelt. Lad os nu kaste et blik på, hvorledes man nemmest konstruerer normalfordelingskurven i Excel. I denne lektion består vores x-akse af mænds højde. Det vil sige, at x-aksen består af en uafhængig variabel, nemlig mænds højde. Så med andre ord, så er klokkekurven altså en funktion af mænds højde. Vi kan nemt lave normalfordelingskurven ved hjælp af Excels funktion, der hedder normfordeling. Vi skal altså anvende parametrene x, altså den uafhængige variabel. Vi skal anvende middelværdien, i vores tilfælde er den 180 cm. Yderligere så skal vi anvende standardafvielsen der i vores tilfælde er lige 5 cm. Og endelig ved kumulativ skriver vi falsk, ellers så får vi en sumkurve i stedet for. Lad os nu se, hvad der sker, hvis vi ændrer middelværdien fra 180 cm til 175 cm. Vi ser jo nu, at vores kurve rykker til venstre, og har derfor en ny toppunkt ved 175. Men vi kan se, at fasongen er uændret, da vi altså ikke har ændret på standardafvielsen. Det vil sige, at spredningen er den samme. Lad os nu gå den anden vej og sætte middelhøjden til 185. Vi ser nu, at kurven er rykket til højre. Kurven har nu fået et nyt toppunkt på 185. Lad os nu se, hvad der sker, hvis vi hæver standardafvielsen. Jeg hæver standardafvielsen fra 5 til 7,5 cm. Vi ser nu, at toppunktet er uændret. Det vil sige, at de fleste er stadig 180 cm høje. Men der er en større spredning. Det vil sige, at der er en større afstand mellem kurvens ben. Lad os gå den anden vej og sænke standardafvielsen til 3,5 cm. 
Vi ser, at kurven stadig har samme toppunkt, men vi ser nu, at klokkekurven er blevet smallere end før. I vores tilfælde betyder det, at der er ikke mange mænd som før, der afviger fra de 180 cm i højden. Vi kan hermed konkludere, at man kan beskrive normalfordelingskurven ved hjælp af to parametre, nemlig middelværdien, der angiver, hvor kurven topper, samt standardafvielsen, der angiver spredning, altså afstand mellem kurvens ben. Fordelen ved en normal fordeling er, at man kan drage nogle forholdsvis pæne konklusioner. Eksempelvis gælder der i dette tilfælde under antagelse af, at mænds højde er normalt fordelt, at 68% af mændene har en højde på 180 cm plus minus 5 cm. Altså middelværdien plus minus en standardafvielse. Der gælder yderligere, at middelsalt plus minus to gange standardafvielsen dækker 95,5% af mændene. Og endelig kan vi være 99,7% sikre på, at mændene er mellem 1 meter og 4 cm plus minus tre gange standardafvielsen. Det svarer til altså, at alle drengene i klassen er imellem 1,65 m og 1,95 m høje.